Smultronsfället. Oh. Där heter huvudpersonen Isak Borg. Som råkar vara samma initialer som Ingmar Bergman. Ja, oh, det var nog inte råkar. Nej, då undrar man ju hur mycket är det är en film om, om dig. Ja, den är nog inte så mycket en film om mig. Det är klart att, att jag är väl med i den någonstans. Men själva grundkaraktären hos den här Isak Borg, det är nog min pappa. Eller far som vi sa, eller som jag sa. Man sa det på den tiden. Mm. Men eh, det är klart att eh, det finns saker i den som är väldigt personliga. Det var ju faktiskt på det sättet att jag skrev den alltså med tanke på Viktor Sjöström. Han som var min ikon som jag beundrade mer än någon annan. Och så, den här körkaren som han har gjort. Mm. Det, det är ju nog den verkligaste film som jag någonsin har upplevt. Så jag vågar inte ringa till honom själv. Så chefen på Svensk Filmmuseum fick ringa till honom. Och han skulle titta på manuskriptet då. Mm. Och så... Så... Ja, så kallade han på mig då. Och jag kom upp till honom i hans våning där... Stor mörk våning med en hushållerska som var, som var skri- skriven för en Ingvar Bergman film. Men, och då talade han om för mig att det här, han, han var 78 år och han tyckte att det var intressant i och för sig och ville gärna prata med mig. Men han skulle, jag skulle inte inbilla mig att han kunde göra den här rollen. Därför att det var han alldeles för trött för, det orkade han inte. Men hur vi... Jag gav mig inte. Utan hur vi än vände och vred på det hela så sa han att han skulle fundera på saken. Han, han skulle inte avvisa den med detsamma. För att om inte Viktor... Och det var jag också överens med produktionsledningen om att om inte Viktor gör det här så finns det ingen annan. För jag hade ju skrivit med Viktor i tankarna. Och sedan så ringde han mig tidigt nästa morgon och sa det att Jo, jag har bestämt vad jag ska göra det här. Men jag har bara ett villkor. Alltså, vad är det då? Ja, det har inte med det ekonomiska att göra, för det har inte du med att göra. Men kom ihåg det, att jag vill ha min whisky klockan fem på eftermiddagen. Och du måste alltså sluta så tidigt så att jag hinner hem till min grogg klockan fem. Och det lovade jag honom då. Mm. Eh, det är nog inte längre, det är inte min film. Det är, det är och förblir Viktors film. Mm. Och som sådan så är den... Jag tycker det är en stor art. Då tittar vi. Ja. <skratt>